పులి ప్రభాకర్ గారు డిప్యూటీ వార్డెన్ పరికరాల రాజు గారు సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు దామర సుకుమార్ గారు తర్వాత జేఎస్ సంస్థ లైబ్రేరియన్ మేడం మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ సునీత మేడం బయాలజీ మేడం బెడ్రింగ్ అనిత మేడం సీనియర్ తెలుగు ఉపాధ్యాయులు కోటి కిరణ్ కుమార్ టి రమేష్ బషీరుద్దీన్ లక్ష్మణ్ బాలకుమరిలి జూనియర్ ఎస్టర్ హిందీ పండితులు వీరేందర్ గారు ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ కృష్ణమూర్తి గారు ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ సతీష్ బయాలజికల్ టీచర్ సందీప్ కుమార్ మై లవ్లీ డిఏ స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ ఉపాధ్యాయ బృందానికి మొదట తెలంగాణ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈరోజు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ కాబట్టి ఇదే రోజు విశ్వకర్మ భగవానుడు పుట్టినరోజు విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు కూడా మీ అందరికీ హృదయపూర్వకు తెలియజేస్తుంటూ ఆ విశ్వకర్మ భగవానుడి యొక్క ఆశీస్సులు సమస్త ప్రజానికానికి చిన్నారులైనటువంటి విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి అందరికీ ఉండాలని ఆ విశ్వకర్మ భగవానికి హృదయపూర్వకంగా నమస్మాంజలు తెలియజేస్తుంటున్నాను ఇది సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నిజమైన స్వాతంత్రం తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు సిద్ధించింది ఊరికనే వచ్చిందా అంటే బ్రిటిష్ వారు పాలనలో మన ఇండియా భారతదేశంలో ఐదు వందల పైచులకు సంస్థానాలు ఉండేది రాజులు ఉండేవాళ్ళు అందులో హైదరాబాద్ సంస్థానం ఒకటి ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం కొంత కర్ణాటక ప్రాంతం కొంత మహారాష్ట్రలో ఉండేటువంటి కొంత భాగం అంతా కలిసి హైదరాబాద్ సంస్థానంగా ఎట్టి స్వాతంత్రం సిద్ధించక ముందు నైజాం నవాబ్ గారు పాలన చేశారు పాలించారు ఎలా చేశారు మంచి పరిపాలన అందించారా లేదు అంటే దుష్ట పరిపాలన చెడు పరిపాలన చేశారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులకు లోపడ్డారు కష్టాలకు లోనయ్యారు మరి మనం ఒకవైపు బ్రిటిష్ వారు రూలింగ్ నుండి మనకు స్వాతంత్రం రావడం కోసం చాలా చాలా సంవత్సరాలు మనం వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు స్వాతంత్ర ఉద్యమాలు చేశాం దాని ఫలితంగా మనకు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో మన దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించినప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానం అప్పటికి మన ఇండియాలో భూభాగమే కానీ నైజాం నవాబు అతను ఏం చేశాడు ఇటు పాకిస్తాన్ లో కాదు ఇటు ఇండియాలో కాదు స్వతంత్రంగా ఒక దేశంగానే నేను పాలించుకుంటానని చెప్పి ఒక మొండి వైఖరితో ఉన్నటువంటి నైజాం నవాబ్ కాబట్టి ఈ దృష్ట అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఫామ్ అయింది అయితే ప్రధానమంత్రిగా పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు హోమ్ మినిస్టర్ గా ఆర్ వల్ల వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అతను ఏం చేశాడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కు ఒక టైటిల్ ఉంది ఉక్కు మనిషి అసలు ఎవరికి అదరడు బెదరడు అర్థమైంది అంత ధీరశాలి కాబట్టి అతను ఏం చేస్తే పోలీస్ యాక్షన్ తోటి నైజాం నవాబ్ను లొంగపరుచుకున్నాడు అతను వెంటనే సరెండర్ అయిపోయాడు నైజాం నవాబ్ ఆ విధంగా సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేన మనం తెలంగాణ ప్రజలకు స్వాతంత్రం సిద్ధించింది భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డది కాబట్టి మొదట మనం ఎవరికి మనం ఇక్కడ సొల్యూట్ కొట్టాలి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి అర్థమైందా ఆయన పోరాట ఫలితమే ఆయన తీసుకున్నటువంటి చర్య ద్వారానే మనకి ఈరోజు మరి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డారు హైదరాబాద్ రాష్ట్రం 
ఇప్పుడు అంటే ఇంటికి కొంతమంది మరాఠీ వాళ్ళు ఉన్నారు కన్నడ వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ తర్వాత మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్లా వచ్చిందో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ మన మద్రాసు అది ప్రెసిడెన్షియల్ సంబంధించినటువంటి ఒక రాష్ట్రంగా ఉండేది అక్కడ పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆంధ్ర ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఏం చేశాడు ఆమగ్న నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ చేశాడు చివరికి తన ఏంటి తుదిశ్వాస విడిచినప్పుడు ఏం చేశారంటే అది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా కర్నూలు రాజధానిగా చేసుకొని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు మనము తెలుగు మాట్లాడుతున్నాము హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు తెలుగు ఆంధ్రలో మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు తెలుగు ఇది లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చేశారు హైదరాబాద్ 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 ఎటి నువ్వు తర్వాత ఆంధ్రను ఏం చేశారు కలిపారు ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏమొచ్చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది ఇవన్నీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి తొలుత మనకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి గూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు 